小莫，尽快来广州一趟，我要见你。好，明天我派车接你。嗯。李小姐，请你离开吧。李小姐，我就要在这儿。林小姐，你上次已经来闹过了，不会有什么结果，别为难我。事情没有解决，我是不会走的。对不住了，林小姐，这也是私人场所，请你离开。喂，你们要干嘛？放开我！你放开我！你们要干嘛？放开我！放手！放手啊你！干嘛？不是你们搞什么？不是说好了让你们随时接应保护的吗？你们可是收了钱的。对不起，初少，我们也是没有办法呀。再说了，你爸也警告过我，说不能跟你胡闹，说弄不下来就要我们好看。你们家大业大，别管我了。喂，喂，老板，你脑子是不是进水了？上班没让你掺和那些乱七八糟的事，这么有正义感，怎么不去考警察呀？不是吧？你听我解释。别说了，你的银行卡我已经停了，安分点吧。不是，怎么能这样呢？再搞些有的没的，工资也不用领了。是你。干的吧，跟我爸通风报信。不好意思啊，我听不懂。以牙还牙嘛，你的一贯作风，我拼命的拉近你跟万总的距离，没想到还害了他。他究竟怎么对不起你了？你要这样对他？有时候要针对一个人，不一定非得让他得罪你，而是要看他求什么。你有个好爸爸。只要你一招手，所有人都迫不及待的上来讨好你、奉承你，我不一样，我想要什么都得靠我去拼去抢。所以像你这样不劳而获的人，没有资格批评我，明白吗？怎么了？不好了，芳华姐来电话，万总情况恶化，刚刚已经进手术室了。你等我去监听，我们一起过去。我已经在去的路上，咱们医院见吧。刘旺，哎，苏源，现在情况怎么样？幸好只是局部出血，再严重一点，万总人就要没了。人现在在哪儿呢？中了江湖室呢。差点死了，你们还想怎么样？人已经这样了，你们还在逼他，是不是想跟他再死一次？方女士，你别激动。喂，我们时间好。你们想干嘛？我太太，你没事吧？你们来这儿干什么？是还想把万总再逼上天台一次吗？当心我告你们谋杀！啊，既然谈到了法律的问题，林小姐，你如果有兴趣的话，可以跟他们好好聊聊。他们是谁？三十八楼的经营律师，方太太，关于万家和先生的悲剧，我司深感抱歉。但是我们已经收集到充足的证据，证明万先生是患有严重的抑郁症，他的轻生行为是自我选择，跟摩天无关。如果你们再向摩天进行任何形式的舆论攻击或污蔑，那么我司。就行使诉讼的权利，什么意思？你觉得人多我们怕你是吧？之前提的方案你们不答应，没办法，我们只能委托律师了。但是呢，我们只是想心平气和的跟方女士好好聊聊赔偿的问题。毕竟万总也是摩天的老员工，没有必要闹到不可开交的地步。
不用你在这装好人，律师是吧？我们也能请。对，嫂子，你别担心，我帮你找全国最好的律师，大不了跟他们法庭见。还有，这里是医院，你们几个穿着西服的精英在这里围着一个女人，算不算扰乱公共治安啊？方女士，我还是希望你慎重考虑一下。打扰了。必须要尽快安排开颅手术，越拖下去情况越糟。那就赶紧安排啊！手术费还没凑齐呢。我给。五十万。我爸刚把我卡给停了。不过你放心，我这次回去一定好好求求他。就算他把我妈的狗血淋头，我钱也会给你拿过来的。万总这件事情说到底，我的责任很大，我来想办法。很大一笔钱啊！你房租都快付不起了，你拿什么给啊？镇头不小啊！哎，你该不会……是吗？你该不会出卖肉体吧？那天我可是看见你和几个黑西装上了车的。说什么呢？啊，没没没没没有就好，没有就好，要不然你真的是人间惨剧，活得也太狗血了。没那么惨，没有想到跟那个人第一次差。广州一趟，我要见你。好，明天我派车接你。嗯请进。我说过你会来找我的，怎么又是你？那个人呢？你爸爸很忙的，飞往北京、飞上海，全世界开会考察，实在没有时间，只能我来处理。郑总还真是能者多劳，什么时候把秦夫人的这个位子也接过去啊？这个提议不错呀，我会仔细考虑。你来是想帮万家合付医药费吧？你跟踪我，没有这个必要。找你之前，我已经了解过万家和的家庭情况了。他老婆跟摩天正在拉扯，大概率是不会收钱。按照你头脑简单、热衷自找麻烦的性格，一定会大包大揽，结果一目了然啊。坐吧，不用了，我要借五十万。对不起啊，我不能借给你。我是跟秦胜生借，不是跟你借。秦总把整个事情全权委托给我了，你要是不相信，可以打电话给他。我忘记跟你说了，他现在应该是在飞机上。你耍我？秦董，我明白你想跟女儿示好，可是这个钱不能给
，至少不能给的这么容易。你想要什么？你想要林沃回家，还是到大龙上班？如果是这样，你就要按照我的节奏走。林沃啊，我们谈个条件吧。又想逼我跟秦生生低头，做梦，钱我不借了。好呀。没有麻烦事儿，皆大欢喜。至于有些人，只能怪他自己想不开，活该认命我老公的手术需要很大一笔费用，而且保险公司也不肯承担理赔。说吧，什么条件？五个月，入职大龙五个月，抵消这笔借款。想清楚再做选择，我只给你一次机会。五个月就五个月，但钱我马上就要，越快越好。一个月十万的薪资，放眼全国，那也是精英中的精英，你不吃亏。把你刚才说的写下来，我要白纸黑字签合约。还有什么是你没想到的？我跟你一样，习惯提前想好所有的事情。我有预感，这会是一次不错的经历。欢迎加入大龙。天时间，你怎么做到的？其实我是金融界隐藏的金牌操盘手。昨天晚上我买了一只股票，一夜之间就赚了这么多钱。我看起来很好骗吗？哎，反正我没偷没抢，这钱是干净的，我不会给万总和芳华姐惹麻烦的。麻烦输下密码。嗯。哎不是五十万吗？怎么是三十万？是啊，有人今早付了二十万，他说剩下他会再想办法。你们不是一起的吗？啊，那那那是什么人啊？不知道，当时不是我值班。那你们有那个记录吗？可以查一下。嗯，稍等一下，我查一下。嗯。不好意思，他没有留下姓名。那会不会是我们公司善心大发，把钱缴了？不可能！如果是摩天的话，肯定会第一时间通知万太的。那会是谁呢？嗯，谢谢。林小姐，我提醒过你不要掺和进去这件事情，你现在还有脱身的机会。他？怎么可能啊！这人昨天才大闹过医院。你嘀咕什么呢？嗯，我没有。还有剩的，你赶紧拿去把房租交了吧。先生，您的面。或许这是个办法。嗯，您说什么？没事，谢谢。行，您慢用。万太，这卡里刚刚多了二十万，是你转的吧？这钱我真不能要，你已经帮我们付了手术费，而且还要帮我们对抗摩天。我们已经欠你够多了，这个就是一码归一码。你看万总的事情，我也有责任。当然，摩天也别想推卸。后续万总的治疗费还有名誉损失，必须跟他们硬扛到底
。至于这个钱呢，是因为之前我遇到了困难，万总他仗义相助，借了我二十万周转，这钱是还给他的。老万的存款全部被基金套牢了，不然我们不会连手术费也拿不出来。他是哪来的钱借给你的呢？是，但是确实有这么一回事儿，是吧？借钱的时候你不是也在吗？你知道这个事情的。对，确确实有这回事儿。当时，而且我也在场。要不是因为万总出手相助，林沃肯定就被那群追债的人抓走了。你是不知道嫂子那天晚上有多辛苦，整条街的人都在追着林沃砍了。辛苦，还行吧。啊，总总之就是万总当时帮了林沃，林沃现在把钱还了，天经地义。谢谢，谢谢你们一直陪着我，不然我真的不知道怎么撑下去了。本来你可一定要撑住，现在。万总需要你，多多也需要你，你就是他们的希望，你一定得坚强。谢谢，钱我会还给你的。谢谢。我在很久之前呢，就听说过，在你们金融圈有一个流传很久的噩梦，叫做 The Magic Roundabout。那么，我想请问吴小姐。是不是只要坚强的扛下来，升到 VP， 成为合伙人，就能成为人生赢家呢 ？Of course， 但前提是你必须要能存活下来。金融圈呢，每六年会有一个大换血，这比七年之痒更加的不靠谱。我见过很多人早早的来到公司，却发现自己的门禁卡已经失效了。所以，如果你想要存活下来的话呢，你要做的。只能是睡得比别人少，拼得比别人狠。哎，我之前听说摩天员工万家和先生出事，是不是也和抑郁症有关呢？啊、呃，今天万家和先生的太太就在现场，我相信她比我更有说话权。那么，让我们有请万太太，万太太有请。这个是我先生的就诊记录，后面是他的行程单。他在每一次密集出差之后，他的抑郁症都会变得更加的严重。我希望，嗯，和我一样，有家人也在这个工作行业上的人，能够多给他们一些关心和理解，帮助他们走出心里的难关。万先生的事情呢，确实让人非常的遗憾。而近期投行高材生因为加班而猝死，也确实引发了一波热议。看来风投从业者确实承受着巨大的压力。那么，除了外界的关心和理解之外，风投公司的负责人们是不是也应该加强对于员工的关怀和体恤，而不是一味的压榨和逼迫呢？哎呀，最后非常感谢吴小姐的坦诚，真完美，谢谢你。让你办的事儿你办了吗？放心。咱们的招已经出了，现在就看摩天怎么接招了。孙总,总，您找我，自己看看，网上到底怎么回事？我马上去通知万总家人，没意义了。现在到处都在传，万家和的抑郁症和工作分不开关系。摩天不仅不管万家和的事，还暴力威胁他的妻女。天还没亮，摩总电话就追过来，把我骂得狗血淋头。这件事再没个了结，摩天的股价市场分分钟就会蒸发几千万。那您的意思是，马上召开记者会，澄清摩天绝不会逃避，还有，把万家和的老婆请来。那抚恤金跟公司的股票比起来，抚恤金就是个屁。明白了，这就去办。感谢,谢各位媒体朋友对风投从业者的关心和关注。对于万总的事，摩天深表遗憾。作为万总多年的同事，没。
没能及时察觉到他的工作压力和个人情绪，我很愧疚。喂，周总，不好意思，我这边请大家放心，相关抚恤和后续治疗，摩天一定负责到底。在这里，我代表公司向万先生以及他的太太郑重道歉。我希望你们能够澄清，我先生没有做任何对不起摩天的事情。当然，万先生一直都是摩天最优秀的员工，我相信他。我希望你能记住你今天说的话。请您放心。上哪儿去？我去接他个电话。你刚刚错过的是最大快人心的时刻。没关系，最重要的就是帮万总挽回尊严跟声誉，这才是他最在乎的。请问摩天接下来还会有什么活动？相比后面的活动，没有什么比万先生更重要。相信大家都希望万总早日康复，早点醒来还不准备出来吗？你怎么知道我在你后面？又想偷袭我呀？哎，反应还挺快嘛。有话说啊。有人给万总的账户捐了二十万，那个人是你吗？林小姐，你没睡醒？怎么大白天说梦话呢？我查过了，账户是你的名字。我欺骗了万家河，这笔钱只是给他的补偿。那那两个服务生呢？什么服务生？前阵子附近那个摩天不也有人敲门吗？他们那么刚刚好在我面前讨论热点话题，给我提示，他们也是你安排的吧？讲的不错，谢谢。没睡醒就回去做梦。还有。你那么阴险狡诈，怎么可能在苏媛面前接阿松的电话？分明就是故意给我们留线索。喂，对，他交代我了，明天下午四点，不见不散。我为什么要这么做呀、啊？通过我和苏媛揭开事情的真相，既不会打草惊蛇，又可以继续负责万总的 case， 掌握事情的走向。但是你没有料到，孙离会事先留一手，差点功亏一篑。看清楚了吗？这是从万总抽屉里找到的，应该还没来得及寄出去。万总的确和金石有往来，这很可能不是第一次通信。但你很快就想到解决方法，既然孙离利用抑郁症来攻击万总，不如就用这个反击。我说的对吧？什么时候开始怀疑？我，无论我说什么，做什么，都不要相信我。所以从这个时候你就打算帮万总翻盘了，对不对？不错嘛，还记得我说的话。说实话，一开始你帮着摩天去对付万太太的时候，我真的被气死了。不过后来慢慢我就反应过来了。不得不说啊，你的演技还是不赖的。谢谢商量。其实我一直都没有想明白，你为什么会跟孙离那种……刘啊，每个人都有过去，也都有秘密。不管怎样，至少帮万总证明清白了。可不管我怎么弥补，都无法补偿万总那天站在这儿的绝望。高山，其实你不用一直伪装，自己是一个冰冷的坏人。你可以试着把我们当做是你的朋友的。林沃
可不可以拜托你再说？想让我帮你保密，可如果你不说，你的同事会继续把你当做出卖底价、逼死万总的内奸，继续让人这样误会下去也没有关系吗？我有我的理由。可是苏源已经知道了哦，我会跟他商量的。时间差不多了，我去安排记者招待了，走了。高山，我以后不会再对你动手了。以后我会还手的。对不起啦。真的想跟我道歉的话，就请我吃饭吧，时间地点我来定。好。喂。哎，莫姐，出事了，在哪儿呢？赶紧回来啊！好，辛苦了。记者会之后呢，摩天帮大家准备了午餐。还请各位商量。嗯，高山，呃，林国都告诉我了，是我不对，是我误会你了，对不起。没关系啊，反正大家都觉得我是一个为了上位不择手段的小人，习惯了。哎，不不不是不是，绝对不是，绝对没有这么想。你要是实在生气，要不你打我吧。哎，等一下，等一下，还是别打脸了，换个地方吧，随便。帮我把媒体通知完，什么意思？啊？你不是觉得对不起我吗？就这事儿啊。还有，我帮助万总的事情，千万不能让孙俪知道，至少现在不行。我是没你聪明，但我又不笨。不过你到底想干什么呀？这件事儿没有这么容易了结，施暴者必须付出代价。能干干不能干，滚蛋！我说几号时间完成？几号？几号？实在不好意思，我不是故意拖欠的，我有钱一定会补上的。这都超过时限两天了，我们也是打工的，我们也要吃饭的。叫你们老板过来，今天要么给钱，要么立即搬走。滚！哎，对不起，对不起，对不起。这件事情是我们不对，你放心，该交的钱我们一分都不会少的。口说无凭，叫我们怎么相信你？如果延期的话，你可以按照规定收我们违约金。放心，我这两天一直在联系周总，我打算。哟，哟，这么热闹的，哎，这不才一个来月吗？怎么连房租都交不上了？哎呦我去，唐风，你还有脸来呀、啊、你啊？啊！各位，抱歉。房租的事情稍后我一定给你们一个说法，但现在我有客人在。好，今天我最后再相信一次。走，周总，不好意思，刚才有点乱，让您见笑了。方便的话，我们去会议室聊一下。当然，周总请。林小姐，薇薇安今天联系我，表示有意和我一起接手方达，所以我就直接约她过来了。你不介意吧？当然不介意。薇薇安是方达的创始人，的确是接管方达最佳的人选。周总的选择非常的正确。一个月不见，林沃你成熟了不少。哎呀，你们就感恩吧，都是薇薇安心胸宽广。也是不想眼睁睁看着你们把方达赔的渣也不剩才帮你们的。一听说你们要卖方达，知道要卖方达了吗？要卖也不可能卖给你这种。哎，邓弟，你去物业处理一下。我不去，快去！不去，我不能留你一个人这这些人欺负你。快去！物业又不接，好吗？